वेलकम डियर व्यूवर्स वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय मुक्ता सर टुडे आई एम हियर विद माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड टुडे आई एम गोना टेक अप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू पीपल दैट दिस वीडियो लेक्चर इज मेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द वैली ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ न्यूट्रिम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हु कैन एडवेंचर आउट ऑफ देयर होम्स टू सीक एजुकेशन बिकॉज़ ऑफ द कोविड-19 स्केयर एनीवे टुडे आई एम गोना टेक अप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन Since sentence transformation is a pretty lengthy topic, I divided it into parts, and this is part first of sentence transformation. In part first, I will be providing you people introduction about the topic and all the basic needful information that will enable us to go through to proceed with this particular topic, sentence transformation. Let's talk about sentence transformation. By sentence transformation, we mean transforming a sentence, transforming a sentence. from one type into another from one type into another further i would like to make a mention that i will be cold mixing that's i will be using english as well as urdu as a medium of instruction so that one and all understand and understand it well okay fine by sentence transformation we mean transforming a sentence by transforming we mean changing hence by sentence transformation we mean changing a sentence changing a sentence from one type from one of its types into another type hence changing a sentence from one type into another type is called sentence transformation transformation this process of changing this phenomenon phenomenon of changing is called sentence transformation okay to sentence transformation ka matlab hai sentence ko change karna sentence ko change karna चेंज करना एक सेंटेंस को फ्रॉम वन टाइप सेंटेंस के एक टाइप में से इनटू अनदर सेंटेंस की दूसरी टाइप में हेंस यहां पे पता चलता है दैट वी आर गोना डील विद टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम सेंटेंस की टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि सेंटेंस को एक टाइप में से दूसरी टाइप में चेंज करना है इसके लिए वी नीड टू नो अबाउट द सेंटेंस हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए एंड ऑल द सराउंडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन और सेंटेंस के आसपास की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब हमारे पास होनी चाहिए लेट्स स्टार्ट In order to proceed with sentence transformation, we need to know about the sentence. हमें पता होना चाहिए sentence किसे कहते हैं. Let's talk about it briefly. A sentence is a combination of words. A combination of words having two essential components. Having two essential components. named subject and verb that conveys a complete thought that conveys a complete thought hence by sentence sorry by sentence we mean a combination of words वर्ड्स की कॉम्बिनेशन बाय कॉम्बिनेशन वी मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ परफेक्ट इन अ प्रॉपर ऑर्डर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना एक मखसूस तरतीब में होना एक मखसूस ऑर्डर में होना उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके दो एसेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए हैविंग टू एसेंशियल कंपोनेंट्स दो एसेंशियल दो जरूरी जुज होने चाहिए इसके जिन्हें हम सब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं और अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वर्ड्स एक परफेक्ट ऑर्डर में है इसके बाद उन वर्ड्स में हमारा सब्जेक्ट भी है वर्ब यानी फनाइट वर्ब भी है दैट कैन बी द कंप्लीट थॉट अगर ये कॉम्बिनेशन हमें देती है एक मुकम्मल थॉट अगर हम तक ये कंप्लीट मीनिंग पहुंचाता है दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग बाय कन्वेस कंप्लीट थॉट वी मीन दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस कहते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर आई एट फूड i ate food to live in this very particular example we have got 
मल्टीपल वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं बट दीज वर्ड्स आर इन अ परफेक्ट ऑर्डर एक परफेक्ट ऑर्डर हमें है इन एडिशन टू दिस दीज मल्टीपल वर्ड्स ये जो मल्टीपल वर्ड्स हैं इनमें दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं लाइक द सब्जेक्ट एंड द फनाइट वर्ब सब्जेक्ट और फनाइट वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी हो सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्ब के साथ अदर वर्ड्स ऐड किए गए हैं अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है कन्वेज अ कंप्लीट थॉट ये एक मुकम्मल थॉट हम तक पहुंचाता कंप्लीट मीनिंग इसी है अगर ये कंप्लीट मीनिंग देता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो हम इसे सेंटेंस हेंस इट इज अ सेंटेंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग टू एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक द सब्जेक्ट प्लस द वर्ब इट इज गॉट टू एसेंशियल कंपोनेंट्स एज वेल एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कन्वेज अ कंप्लीट थॉट हेंस इट इज अ सेंटेंस इस तरह एक सेंटेंस लेट्स हैव अ लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्लास एक और जरूरी चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है क्लास चलो देखते हैं क्लास किसे कहते हैं वट इज ए क्लास सेंटेंस के लिए हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग टू एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक द सब्जेक्ट एंड द वर्ब देट कैन बी इज ए कंप्लीट थॉट ओके लेट्स हैव ए लुक एट क्लास ए क्लास इज अगेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स a combination of words having two essential components having two essential components like are named subject and verb that may or may not that may or may not convey a complete thought Hence, for class we have said a combination of words having two essential components. बिल्कुल सेंटेंस की तरह क्लास में भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा परफेक्ट ऑर्डर में हैविंग टू एसेंशियल कंपोनेंट्स बिल्कुल सेंटेंस की तरह क्लास में भी तो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक द सब्जेक्ट एंड वर्ब जैसे कि सब्जेक्ट और फनाइट वर्ब इन दोनों का क्लास के लिए भी होना लाजमी है नाउ एक सेंटेंस के बारे में हमने कहा था देट कन्वे इज ए कंप्लीट थॉट एंड देट गिव अस कंप्लीट मीनिंग जो हमें मुकम्मल मीनिंग दे बट क्लास के लिए हम कहते हैं देट मे और मे नॉट कन्वे ए कंप्लीट थॉट जो दे मुकम्मल मीनिंग या जो मुकम्मल मीनिंग ना दे इन बोथ केसेस ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब हो जो कंप्लीट मीनिंग दे हम उसे भी क्लास कह सकते हैं जो कंप्लीट मीनिंग ना दे उसे भी क्लास ही कहते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स चलो एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं क्लास क्या होता है फॉर एग्जांपल आई राइट इट लाइक this i ate food and she took tea when he had mangoes i have it in a sentence like this i had food which reads like this i had food and she took tea when he had mangoes okay fine here we have got a combination of words like i ate food this combination has got the subject i has got the finite verb it okay we have got another combination she took tea this particular combination is also got the subject as she and the finite verb took we have got another combination of words when he had mangoes while and on he is the subject and had is the flight of okay now we have got multiple combinations this particular combination i ate food this is a combination of words having subject and verb conveys a complete thought we'll call it a class hum ise class keh sakte hain yahan pe ek combination hai words ki jis combination mein subject aur verb hai iske baad hum ek complete meaning deti hai ye combination class kahenge isi sentence ki dusri subject verb combination dekhenge hamare paas subject bhi hai finite verb bhi hai she took 
पास अदर वर्ड ऑब्जेक्ट शी टू टी ओके ये भी कम्बिनेशन भी हमें कंप्लीट मीनिंग देती है विल कॉल इट ए क्लास अगेन एक बार फिर इसे क्लास कहेंगे नाउ वी हैव गॉट अनदर कम्बिनेशन व्हेन ही हैड मैंगोस जब उसने मैंगोस खाए जब उसने मैंगोस खाए दो वी हैव गॉट द सब्जेक्ट ही वी हैव गॉट द वर्ब हैड हालांकि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं बट दिस डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग लेकिन फिर भी हम इसे क्लास ही कहेंगे अब क्लास किसे कहते हैं यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब की कंबिनेशन होगी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होंगे अगर ये कंप्लीट मीनिंग देगी ये कंबिनेशन इसे क्लास कहेंगे लाइक दिस कंबिनेशन आई एट फोर और लाइक दिस वन शी टू टी दोनों हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं हमने क्लास कहा लेकिन सिर्फ तब तब नहीं जब कंप्लीट मीनिंग देते हैं बल्कि लाइक दिस पर्टिकुलर कंबिनेशन वेन ही हैड मैंगोज जब उसने मैंगोज खाए ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है कंबिनेशन हालांकि बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन की तरह वहां पर भी सब्जेक्ट और फनाइट वर्ब है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता था तब भी क्लास खा अब क्लास किसे कहते हैं क्लास कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को देट मे गिव कंप्लीट मीनिंग फॉर एग्जांपल दिस कॉम्बिनेशन और देट मे नॉट गिव या जो कंप्लीट मीनिंग ना दे लाइक दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जैसे कि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है अब सेंटेंस और क्लास में एक खास फर्क है वो क्या है वो ये है कि ए क्लास कैन एसेंशियली हैव वन सिंगल सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्क कॉम्बिनेशन एक क्लास में लाजमी तौर पे सब्जेक्ट और फनाइट वर्क की एक ही कॉम्बिनेशन होगी यानी एक सब्जेक्ट होगा जिसका एक फनाइट वर्क होगा जबकि सेंटेंस में मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फनाइट वर्क प्लस अदर वर्ड्स की मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखी एक सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट फनाइट वर्क अदर वर्ड्स की तीन तीन कॉम्बिनेशन थी वो सारी कॉम्बिनेशन मिलकर एज अ होल एक सेंटेंस बनाती थी लेकिन एक एक कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो एक एक कॉम्बिनेशन एक एक क्लास बनाती है सो अब क्लास क्या है इट इज अ कॉम्बिनेशन वी कैन से सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस फ्राइट वर्क प्लस अदर वर्ड्स ओके मूविंग अहेड थोड़ा सा आगे चलते हैं आई विल लाइक टू क्लियर अ फ्यू डाउट्स एज़ वेल मैं कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगा I have heard people saying that a single word can be a sentence. कि एक सिंगल वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है And if it is so, that contradicts with the definition I have given है अगर ऐसा है तो ये contradict करता है उस definition के साथ जो मैंने यहाँ पे दी है कुछ लोग मानते हैं that a single word like no, for example, no, or for example an imperative statement like go can be a sentence, एक sentence हो सकता है Is it true? Yeah, it's true. It's true. It's true. इट्स ऑब्वियसली ट्रू बिल्कुल सच है एक सेंटेंस एक सॉरी एक वर्ड एट टाइम्स एक सेंटेंस के तौर पे फंक्शन करता है बट लेट मी टेल यू पीपल कि यहां पे जो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं लाइक नो लाइक गो एटसेट्रा ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल भी हमारी डेफिनेशन के खिलाफ नहीं है एक इंपरेटिव स्टेटमेंट की एग्जांपल आपने यहां पे ली है फॉर एग्जांपल गो वी फगेट हम भूल जाते हैं कि दिस इंपरेटिव स्टेटमेंट ये जो है इसका एक सब्जेक्ट है जो अंडरस्टूड है एंड दैट अंडरस्टूड सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन यू चूंकि ये अंडरस्टूड है वी आर नॉट रिटर्न दैट हियर हमने वो यहां पे नहीं लिखा है बट दैट डज नॉट मीन कि ये सब्जेक्ट यहां पे मौजूद नहीं है दिस सब्जेक्ट एग्जिस्ट्स हियर ये यहां पे है it is the combination of subject plus verb again whenever we are being asked a question like this do you eat food we say yes ha huh? and when we say yes we mean the remaining part of the statement is understood jo is statement ka remaining part hai like the subject part the verb part and the other words part that is understood kyunki wo understood hai we don't write that down hum wo likhte nahi hai that does not mean ki yahan pe statement exist nahi hota hai ek hi word aapka sentence bana sakta hai not possible ye possible nahi hai ओके तो अब सेंटेंस के लिए हमने कहा इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कम्बिनेशन ऑफ ये वर्ड्स की हैविंग एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक द सब्जेक्ट इन द वर्ब अगेन क्लास के लिए भी वही कहा द ओनली डिफरेंस इज ए सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल कम्बिनेशंस एंड ऑलवेज कन्वेज अ कंप्लीट थॉट ए क्लास विल हैव ओनली वन सब्जेक्ट प्लस फाइट वर्ब कम्बिनेशन दैट मे आर मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग जो दे या ना दे कंप्लीट मीनिंग फाइन आफ्टर दिस Let me tell you people 
a sentence here we have to deal with sentence transformation this simply means that we have to deal with the types of a sentence hum sentence ki types ke bare mein baat kar rahe hain is how to transform a particular type of a sentence into very other type of a sentence for this purpose we need to know how is sentence categorized into categories into kinds and types sentence ko kis basis pe types ya kinds mein divide kiya jata hai a sentence is divided into kinds and types on two bases on the basis of mean and on the basis of structure ek sentence ko hum divide karte hain categories mein किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फाइव काइंड्स दैट यू ऑलरेडी नो लाइक द एसर्ट टेंपरेटरी इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेशन एंड ऑब्टेटिव एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस को चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है व्हाट आर दोस फोर टाइप्स लेट्स हैव अ लुक इट इज द सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस it is the compound sentence compound sentence it is the complex sentence and it is the compound complex sentence compound complex sentence so these are the four types of sentence ye hamare paas sentence ki four types hain when sentences are categorized on the basis of their structure jab sentence ko structure ke basis pe divide kiya jata hai types mein categories mein to hamare paas sentence ki four types hain ye structure kya hota hai structure kise kehte hain meaning to khair aapko pata hai structure ka matlab hota hai hamara jo sentence hai wo kis cheez ka bana hua hai kis kis part ka bana hua hai aur jo part से कितनी मिकदार में किस तेजार में हमारे पास एक सेंटेंस में मौजूद है उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं लेट्स सी 